ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പൊറോട്ടയാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്നൊരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്നോട് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ച് ഈ റെസിപ്പി ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലിയർ ആവാത്തത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ ചേർക്കാറുള്ളത് അതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിനുള്ളൊരു മറുപടി അതായത് ഒരു ക്ലാസ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറോട്ട ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും കുറച്ചറിയുന്നവരാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ടിപ്സ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി അടക്കം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ അടിയാൻ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെന്നില്ല നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷത്തിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഭാഗം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത് നമുക്ക് വേറെ വേറൊരു ആവശ്യം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഴയ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുഴി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാകും ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലെ ഉപ്പും ആ വെള്ളം എല്ലാം വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതൊന്നും വല്ലാണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് വരും ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം ഇപ്പം അത് കണ്ടില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലാക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ വേണം എന്നാ വല്ലാണ്ട് ഒട്ടും ചെയ്യരുത് കണ്ടോ ഈ രീതിയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള രീതി അപ്പം ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിയെ പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി മെയ്തപ്പൊടി നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പൊടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊടി വിതറി കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒട്ടുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുഴച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് നന്നായത് ഉണങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വെള്ളം വറ്റാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ വരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇതേ മരുന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോൾ പിടിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബോൾ പിടിക്കാം ബോൾ പിടിക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കാരണം മൈദ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുഴയിലാണ് മൈ പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറുകൾ ഉണ്ടാവും ഏറെല്ലാം പുറത്ത് കളയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ
ഇത് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് നൈഫിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുക ഈ രണ്ട് കരലുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ ഈ ബാക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും കണ്ടോ ഇനി ഇതാ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ കൂട്ടി പിടിച്ച് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ റെട്ട പിടി പിടിച്ചാൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ബോളായിട്ട് ഇതുപോലെ കിടക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതേമാതിരി ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ആയി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ബോൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ബോൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം എണ്ണ തടവിയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കാം ഇതുമാതിരി ഒന്ന് എണ്ണ പെരട്ടി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാ എണ്ണയൊക്കെ തടവി നല്ല പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതേപോലത്തെ ഇരിക്കണം പൊറോട്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊന്നും പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റോടുള്ള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം പിടിച്ചു തന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വീശിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഡാൾഡ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഡാൾഡ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് ഇത് ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഓയിലോട്ട് കുറച്ച് അടിയാ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ബോൾ എടുക്കാം ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് പരത്തരുത് നാല് സൈഡ് ഭാഗം ഇതേമാതിരി ഒന്ന് പരത്തരുത് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒരിക്കലും പരത്തരുത് സെൻറ്റർ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ നാല് സൈഡ് ഭാഗം നന്നായിട്ട് പരത്തരുത് ഉണ്ടോ ഈ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി എടുത്ത് ചൂടൊന്നും വേണമെന്നില്ല അത് രണ്ടും പാടെ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൈ മുകൾ ഭാഗത്തും ഒരു കൈ അടിയിലും എന്നിട്ട് അടിക്കാം ഒരു കൈ മുകളിലും ഒരു കൈ അടിയിലും ഇപ്പൊ കണ്ടത് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പൊട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മൈതേന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തൂറി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് സീക്രട്ട് മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ ഒന്ന് തൂളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എതള എതളുകളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതൊന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതുപോലെ ഈ ഒരു വരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം നടുത്ത വരൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാ കണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടിയിലോട്ട് തിരികെ കൊടുക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ബോളും ചെയ്തെടുത്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് വരും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൈ മുകളിൽ ഒരു കൈ അടിയിലും അടിക്കാം അതേമാതിരി കൈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ കൈ ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റും ഒരടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക പുറത്തോട്ട് പിടിക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൈദ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക സെൻ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വരല് ഇവിടെ പിടിക്കുക ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കും എണ്ണയിൽ ഒരു പിഷ്കും കാണിക്കരുത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഉണങ്ങാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു തലക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സൈഡ് ഉണങ്ങി വരും അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പൊറോട്ട പറത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പൊറോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം ഇതുവരെ ഇത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ആദ്യം ഒരു സൈഡ് കൂടുതൽ കനമൊന്നും കുറക്കണ്ട അത്യാവശ്യം കനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇപ്പം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചട്ടിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് കേട്ടോ പൊറോട്ട കൊടുങ്ങട പൊറോട്ട ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി നമ്മൾ കഴിച്ച് അത് അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിടാം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിടാം ഞാൻ ചട്ടിയുടെ വലുപ്പം കുറവാണ് അതാ രണ്ട് സൈസായത് പൊറോട്ട കേട്ടോ വലുപ്പം കൂടുതലില്ല ചട്ടി പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് പൊറോട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സെൻട്രലാവില്ല ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ തീയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഒരേമാതിരി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ട ഈ സൈഡ് പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നൈസ് പൊറോട്ട നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡാളുടെ ഒഴിച്ചിൻ്റെ സ്മെല്ല് ആണ് പൊറോട്ട ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൊറോട്ട നമുക്ക് കൊതി വരിക ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അടിക്കണം അടിച്ച് അടിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി അങ്ങനെ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ പരട്ടുക നമ്മൾ ചുട്ട ഉടനെ അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതേമാതിരി ഇതേമാതിരി അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും ഇനിയിപ്പോൾ കറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കാനും നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊറോട്ട പോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റിയായി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം ഒരു ബെൽബട്ടൺ കൂടി പറഞ്ഞിടും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും Goodbye.